Uh, het eerste wat in me opkomt als ik corona hoor, dan is dat um, ja, onzekerheid. Uh, dat is eigenlijk het voornaamste wat mijn gevoel was bij corona. Vooral aan de beginfase was dat uh, heel erg. Um, vooral in de, hoogtijd, uh, of ja, de hoogtijdagen van corona heb ik, wel echt, uh, heb ik het zeer stressvol ervaren. Um, en niet alleen ik hoor, mijn collega's ook. Um, want het is allemaal nieuw is. Je, je, hebt, je voelt een enorme verantwoordelijkheid voor je patiënten. Je, ook niet alleen hè, tijdens je werk, maar ook privé denk ik, je moet op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen. Want daar krijg je vragen over. Mensen ja, vragen je van allerlei dingen. Um, dus dat heeft me zeker wel uh, ja, stress in die zin opgeleverd. Ja. Wat bij mij heel erg geholpen heeft, is dat ik dat gewoon bespreekbaar gemaakt heb. He, dus ook mijn oude collega's, huisartsen die al 30, 40 jaar aan het vak zitten, die maakten eigenlijk hetzelfde mee. Um, en ik natuurlijk als beroepsbeginner is het misschien nog wat lastig omdat je nog wat minder kennis bij je draagt. Maar ook voor hen is het lastig. Dus dan helpt het enorm om dat met elkaar te bespreken van goh, waar loop jij tegenaan. Dat helpt gewoon echt enorm. Die kunnen een heleboel zorgen wegnemen en zeggen van nou, ik denk dat je goed gedaan hebt. En uh, ja, dan lig je s'nachts niet meer wakker. Nou ja, de, de belangrijkste les die ik, ik zelf geleerd heb van goh, kijk natuurlijk je hebt een bepaalde functie, een bepaalde verantwoordelijkheden als, als arts zijnde of wat dan ook als dokter of als verpleegkundige of... Uh, uh, maar je bent daarnaast ook gewoon nog een mens met gevoelens en behoeftes. En daar moet je ook gewoon wel gehoor aan geven. Hè? Dus dat, als je zegt, als je lichaam jou vertelt, ik heb ontspanning nodig, dat je daar gewoon naar luistert. En, uh, ja, dat was voor mij in ieder geval voor, in deze tijd de belangrijkste les die ik geleerd heb. Nee, ik voel me absoluut geen held. Nee, echt niet. Nee. Uh, ik, ik heb het gewoon gezien als mijn taak om dit te gaan doen. Ja. Kijk, er zijn natuurlijk, ik vind al sommige mensen wel echt helden in de ziekenhuizen die echt een... Uh, hè, dag en nacht op de intensive care werken, maar ik zie mezelf niet als, als een held. Nee, ik vind het gewoon mijn taak als dokter om dat te doen. Ja.